anaweza kufanya kazi hiyo uh, bila matatizo yoyote na kwa sababu pia ajira zitatengenezwa ndani ya Tanzania hii na fedha hiyo itakuwa inazunguka hapa hapa Tanzania kutokana na shughuli zao zinafanywa eh, ndani ya nchi. Hapa ni naye mgeni kutoka chama cha wakandarasi wa Zalendo Tanzania eh, bwana mwandisi Milton Nyerere karibu sana katika kipindi chetu bwana Milton Nyerere na pengine jana tumemuona makamu wa rais mama Sumia Suluh Hassan akihutubia pale na kutoa upendeleo huo kwa wakandarasi akisema miradi ya chini ya shilingi bilioni kumi wapewe wakandarasi wa Zalendo mmeipokeaje kauli hii kwanza hii ni kauli ya faraja sana kwa sababu hii sheria ilikuwepo ni kanuni ilikuwepo ndani ya sheria ya manunuzi Uhum. ni kanuni ya mwaka 2013 kwa hiyo kupata msistizo kutoka kwa kiongozi wa juu wa serikali yana imetupa faraja sana sana uhum. na na nia hasa serikali of course tangu tangu kipindi cha nyuma wamekuwa na nia ya kukuza uwezo wa ndani wa makontrakta sasa ili kukuza uwezo wa ndani wa makontrakta ni lazima wapate kazi na ushindani kati ya kontrakta wa ndani na kontrakta wa nje bado hauko level kwa sababu sisi bado uwezo wetu uko kwa chini mm. sasa kuna kama kama mwanao toa nyumbani nasema ngoja nimlinde nimlee kwanza mpaka akue ili aweze kuingia mtaani mm. akapambane sasa na maisha ndio hiyo strategy ya serikali hizi ni affirmative policies ambazo zime zimekuepo lakini ni kupata msistizo kwa sababu ipo iko kwa kikanuni lakini kupata msistizo kutoka kiongozi wa juu imetupa faraja kwa sababu pia itasababisha watu wa kazi kuanza kupaki hizo kazi zao kuhakikisha kwamba tunapewa hizo kazi ambazo ziko chini ya bilioni kumi lakini bilioni kumi ni figa ya juu sio kwamba sio kwamba ni bilioni kumi bilioni kumi bilioni kumi na kuna zitakuwa za bilioni mbili za bilioni tatu bilioni nne sasa kuondoa ule ushindani huku chini ili sisi wenyewe kwa wenyewe tushindane lakini mtaimudu Mbona ziko tunazo simudu? <laughs> Sio kwamba ni kitu ni kitu kipya. Na na bilioni kumi kwa maana ya ukandarasi sio hela nyingi sana kama mm. inavyo inavyo sound. Kwa mradi kama barabara hivi inaweza kwa inaweza kwa kilomita 8 9 hivi mpaka 10. Kwa sio 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 hela nyingi sana kama inavyo inavyo sound. Mm. Yeah, kwa sababu mradi wa bilioni bilioni kumi kwa maana ya, ya ukandarasi ya ujenzi okay. sio la sio la nyingi miradi kama Kigamboni ile daraja ni bilioni karibu 200 na na sabini na la nyifiga zimnazo andishi mm. sasa ulinganisha bilioni mbili na sabini kwa project moja tu ya daraja ambayo alifikia hata kilomita moja na mm. mm. visa vii bilioni kumi kwa bilioni kumi ni sehemu ndogo sana kwa hiyo kandarasi sio la nyingi sisi ungependa labda hiyo hata zaidi <laughs> <laughs> na sekta nyingine ya ujenzi unaionaje kwa hivi sasa? Challenges ziko nyingi. Yeah, kuna challenges nyingi. Construction sector inakuwa kwanza ina inachangia kama asilimia mbili kama mbili na nusu hivi kwa pato la taifa. Pato la taifa. Eh, lakini pia inakuwa figures ambazo nazo za karibu na nasema inakuwa kwa asilimia saba ambao ni kama the highest katika miaka mingi sana. Hizo ni za mwaka jana. Kwa hiyo sekta ya kandarasi inakuwa ingawa tunapata sasa challenges nyingi. Nyingi sana. Pia kuna malalamiko mengine labda kutoka kwa kandarasi lakini haya tu siongelee sana leo. Tuongelee zaidi ni, ni, ni sasa ni utayari sasa wa wa wa, wa hizi wanita procuring entities kutoa hizo kazi kwa kwa makontractor wa ndani. Kwa sababu unachoweza kufanya ambacho kinafanyika wakati mwingine unaweza kukuta kuna kazi za ujenzi wa nyumba za makazi mmm huo mradi unaweza kuwa ni mradi ambao thamani yake labda ni bilioni bilioni 20 sasa ukizipaka zikafika bilioni 20 ina maana unamuondoa mkontrakta mzalendo ndani ndani so acha sio unamuondoa yani unakaribisha sasa kontrakta wa nje kuja kushindana na kontrakta wa ndani kumbe zile ungeweza kuzifanya bilioni 5 5 ukatengeneza labda lot nne afu makontrakta wa ndani wakazifanya wao wenyewe bila kushindanishwa na kontrakta wa nje. Mhm. Kuna taarifa kwamba mkipewa mradi utekelezaji wenu unakuwa uko chini kwa kiwango cha chini. Hii <laughs> unalizungumziaje? Hii taarifa hizi taarifa ni potofu kwa sababu 
wako kweli ma contractor ambao wana wanafanya kazi mbovu lakini wako ma contractor wengi sana ambao wanafanya kazi nzuri Uzu, tatizo ni kwamba hatu hatu pick na sisi contractors labda tuna tatizo hatu hatu pick ma, mazuri ya ma contractor tuna mm. pick mabaya ya ma contractor mm. kwa mfano kuna jengo lilidondoka cha ngombe village nadhani miaka si karibu mingapi iliyopita bado tu ah zaidi zaidi ya miaka kumi Eh yeah. yeah, zaidi ya miaka kumi kumna moja hatujapata tena labda hakuna ile aliyodondoka hapa katikati lakini kuna jengo la zamani sana zaidi ya miaka kumi lakini bado tunayaongelea hayo atuongelea <laughs> ambayo yanasimama na ambayo yana yana yanatoa yana service kwa nani kwa, kwa, kwa jamii kwa hiyo ma contractor wapo ambao wanafanya kazi vibaya wako lakini ma contractor wanafanya kazi vizuri wengi tu lakini pia hata wa nje wako wengi ambao wako wengi ambao wamefanya kazi mbaya tu na mpaka akalazimisha kuzirudia na pengine labda uh, gharama za vifaa vya ujenzi mm. kwa sasa hivi mm. ina kwanza nini katika utendaji wenu wa kazi Garam... kwa maana kwa simenti uh, saruji tunapozungumzia mchanga kokoto nini ah sasa inategemeana unajua kuna vifaa ambavyo ni ni ni, ni generic ni, ni vya vya ujumla kwa mfano kama simenti simenti naona kama zinashuka bei zake ya paka shilingi 9800 zinashuka na nadhani ime, ime ina, ni, 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 ni nguvu za soko hmm. kwa sababu viwanda vinaongezeka msikia players players players. wapi wanakuja akina dangote kuna rhino kuna na kuna viwanda baada ya simba tanga na twiga na, mm. na tembo kuna viwanda vingine kama vinne zaidi vimeongezeka ambavyo vingine ni vya medium size vingine ni vikubwa kwa hiyo ukiachilia simenti challenge nyingine iko kwenye material kama umeongelea kokoto kwa mfano kokoto sijui na mchanga kila 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 eneo linakuwa lina sosi yake kwa hiyo dar es salaam inaweza kawa tunapata msolo huko na na sehemu zingine mchanga nasikia sasa hivi ndio lazima iwe nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo mm. eh, kwa hiyo mchanga sasa hivi unatokea uchukue nje ya mkoa wa Dar es Salaam kutokana na na, na, na na requirements za mazingira. Lakini kuna maeneo mengine mchanga sio tatizo. Kwa hiyo bado vifaa vya ujenzi kuwa kikwazo inawezekana isiyo kikwazo. Matatizo ya ma contractor hayako kwenye material building materials kama kama hizo zilizoziongelea. Matatizo ya ma contractor yako kwenye upatikanaji wa kazi, ufanyaji wa zile kazi sawa kwenye viwango vinavyotakiwa kama wanavyosema na na, na 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 kupata mitambo kupata pesa yeah. hayo ndio maeneo ambayo ma contractor na face matatizo lakini vifaa kama nondo kama nini haiziwezi kuwa ni issue once mtu anakuwa ana, ana, ana mradi ni vifaa sio issue kubwa sana kama 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 kama, kama hayo ambayo nimeyaeleza na pengine uh, ili kuweza kupata kazi mkandarasi unatakiwa uwe na fedha fulani mkononi. Eh pengine ni, taasisi za fedha mko nao sambamba. Ni ni kweli sasa kama ma contractor inategemeana sasa kwa sababu hii ni biashara. Mm. Na biashara contractor ni ni, ni ni wewe na yule mtu anayekupa fedha kama ni benki wako kama ni taasisi ya kifedha kwa maana ya benki inategemeana na una una deal naye namna gani unaaminika namna gani kibiashara ili aweze kukupa hizo hizo facilities zinazotakiwa mm. vingine vinginevyo ni lazima uwe na collateral za kutosha ili uweze kupata line of credit uweze kupata overdrafts uweze kupata mikopo na vingine pia sisi tuna deal na suppliers kuna supplier ambayo yuko tayari kukupa labda material kwa mwezi mzima mm. eh alafu utafanya kazi na ukisha lipo unakuja kumrudishia hela zake. Yeah, uh, pengine labda kwa changamoto hizo mm. nazo kutana nazo mm. kitu gani unadhani kwamba kifanyike ili mwe uh, mwe huru zaidi kwa kandarasi wa Tanzania badala ya kutupiwa tupiwa madongo na mbele. Sasa madongo sijui yataishaje kwa sababu <laughs> <laughs> kwa sababu seriously sio ni, ni, ni perception mimi nadhani wanaofanya kazi vibaya wapo lakini wanaofanya kazi vizuri tena nzuri sana tu wapo kwa hiyo labda labda ni ku, kuangalia na kuna 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 issue nyingine ambayo ambayo iko nyewe utendaji wa kazi wa contractor contractor ana niliwahi kupata swali contractor anafanya kazi kama 
tukichukulia kazi ya, ya barabara kwa mfano hiyo ni kazi ya mwaka mmoja ninachukulia mfano ana kazi ya barabara ya mwaka mmoja mm. contractor hulipwa pesa kutokana na kazi aliyokusha ifanye na ikapasishwa na na, na mshauri na client akakubali ku, kuilipa kwa hiyo kwamba wewe kiwango ulichokifanya ni hiki hapa labda ni katika kilomita kumi hizi umeshajenga kilomita moja Hmm. na umejenga kwa kutumia resources zako. Hmm. Eh, pamoja na suppliers, labda wewe ganza unaweza kawa supplier, ukani supply mimi kokoto na lami na nini, hmm. nikajenga na nikishalipwa na au naweza nikatumia mkopo wangu kununua cash au nikamtumia benki wangu au ukanipa tu credit mpaka nitakapo kuja kulipwa. Ndio maana unakuta wakati mwingine makontractor anapata shida kwa sababu wewe unaweza kuwa umeniamini, umenipa material na nikicheleweshwa kulipwa. Yeah. ndio mnaanza kukimbizana mnatafutana bwana yangu iko wapi na mimi huko sijalipwa na client kwa hiyo ni, ni vigumu sana contractor ku, kusema amefanya kazi amelipwa kabla hajafanya kazi kwanza hiyo ni mikataba sijai kusikia mikataba hiyo mm-hmm. yeah, ni vitu vya ajabu contractor huwa ana, analipwa baada ya kufanya kazi na ikapitishwa na na, na, na mshauri sasa mm. tutaendelea na mazungumzo yetu baadaye kidogo Sao. lakini naona Grace Kingalan